臭小子，在这我是老大，你没有资格来责问我。我现在知道了，你们是打不坏我的，因为你们是一群废物。弟兄们，给他点颜色看看，给我狠狠的打！啊叔叔在武馆长大，十四岁，老子就打遍半个上海滩。不是，别跟我讲信。小瘪三。啊嗯，没事了。哦，没事。伤成这样不得住院吗？不用。这大少爷体质可真好，被打成这样一点内伤都没有。我给他开点药，你可以把他送回去了。大夫，你再看看。没事。咱们进去吧这辈子只爱过一个女人，我却离开了她。龙爷是我像的人，就是他吗？他叫安若素，我第一次见他的时候。
就像现在的你。两个曾经是生死患难的朋友，先是爱上了同一个女人，之后又为共同打下的江山开始了争斗啊！在爱情的战场上，我赢得了胜利。在另一个战场，我却输得一败涂地呀。所以龙爷这次回来，不光是争回地盘，更重要的是为了夺回安若素，是吗？这有些东西失去了，你还可以找回来；可有些东西啊，一旦失去了。再也找不回来。龙叶，过去的事情就让它过去吧。这事儿跟你没关系，你怎么哭跟泪人似的？我就是觉得难过，难怪每次龙叶听我唱曲的时候，都跟丢了魂似的。谁呀、啊？是他们来了。进来吧。他们是？本应该生活在这个大宅子里的人。哦。云在天的女儿，云飞溪。刚刚在门口，他一直守在那儿。怎么敢一步走？我便叫人去查个清楚，到底是怎么回事。正在我问他的时候，从院子里出来一个过去在云府干活的丫头，见了他就叫三小姐。玉小姐好心，就让我把他带进来了。龙云赎罪，上回你跟我说云家大宅的事儿，我看到这孩子，像是受了什么刺激，挺可怜的。从小生活在这个大宅子里的女孩，现在流落街头，无家可归。我看到了，心里很是难过。所以，龙一责罚婵儿吧。婵儿自作主张。说什么呢？你没做错，我也不想伤害她的孩子。可是，我已经伤害了云飞月。若云飞溪能够平平安安的，也许啊。在九泉之下，我还有面目去见他呀。玉小姐，我把人给你带来。进来吧。三小姐，三小姐，你是云家的下人。我是伺候三小姐的。云家的下人都走了，你为什么还留下来啊？我放心不下三小姐，我一直在等她回来。是老爷。云家有重仆啊。今日我水翼龙要是落难了，还不知道有几人能像这小丫头一样的不离不弃。龙爷，一定有一个我。你。嗯。龙爷，我还有一个不情之请。哦。我想住在云家大宅，照顾云飞溪。你这么做，都是为了这个孩子。上一代的恩怨，没必要下一代来承担。况且这孩子现在这个情况，需要有人照顾，所以我想留下来照顾他。不过，这只是一个原因。你还另有原因？
，因为这里有太多龙爷的回忆，我想替龙爷封存这份记忆，作为念想，希望有一天。我可以成为你的另一个安若素，玉婵儿，你真的是这么想的？嗯。玉婵儿，你不但长得像若素，你善良的心地呀、啊，更像若素。那龙爷是答应我留下来照顾飞西了。孩子是无辜的。哥，哥。重要消息，玉婵儿住进了云家大宅。玉婵儿住进了云家大宅啊！我听兄弟们说的，说老爷把大宅给了玉婵儿。哥，我们忙活半天，他可倒好，捡个现成的呢。行了，别说这个了。我让你查的事儿查的怎么样了？那个，道铺、钱庄、银行，我都去了，没查到。不是哥。哥，你想啊，这云家想把钱藏起来，我们正查是查不到的。那可是钱呐、啊，他能让我们这么轻易就查查到吗？有一个人肯定知道。我听说你这一天就进了两回医院，如何呀？想不想换个活法？反正迟早都是死，早死早脱生吧。<笑>想死很容易啊，不过那样太便宜你了。我想让你尝尝生不如死的滋味。对，<笑>就你们这群废物，啊！你们还有什么手段？来，我试试。老鬼，到！好好看看，云大少爷，你知道这锤子是干什么用的？你敢打我们？你砸死我！来来来。少爷，你就服个软不行吗？啊，好处大家一分，你好我好，大家好。我不服软怎么地吧？那就让你生不如死。小子，我看你骨头到底有多硬。哎，俺说完。啊，好的，我马上安排。放了他，放了。刘子远，你运气不错，有一个你的老朋友来见你，带他去会客室。是是，走，老实点。好久不见，云少爷。他
堂堂上海滩云飞月大少爷，竟然给折磨成这个样子。这里的日子不好过吧？你可能还不知道吧，本少爷在这儿过的老死一夜。云飞月，明说了吧，我今天来找你呢，是有一笔交易。云家有一大笔财产不知去向。我相信你应该知道怎么回事吧。我云家多的是青山银山，但是你在我这儿休想得到任何东西。云飞月，你只要告诉我怎么才能找到那笔钱，我保证马上把你弄出去。你别做梦了。好，我知道你恨我，讨厌我。说实话，我也很讨厌你。不过这笔交易你必须得答应我，因为我听说你的妹妹云飞溪已经回到了云家。飞溪，你说他一个小孩子，孤苦伶仃、无依无靠的，万一出点什么事儿，啊，小亲戚。你要敢动我妹妹一根手指头，我做鬼也不会饶了你！这种老词儿就别说了，好好想想吧，我还会来找你的。水仙姬，水仙姬，水仙姬，你别碰我妹妹！畜生，畜生！都准备好了吧？快了，快点！好的，出来，快点！哎，好嘞！开枪，开枪，快快快
小跟着两个叔叔在武馆长大。十四岁，老子就打遍半个上海滩。不是，别跟我讲信。水少爷，这是要干什么呀？玉山二小姐，这个孩子，我们要带走有用。有用？他一个孩子，你们有什么用啊？对了，我有件事情没有跟你说，龙爷让我好好照顾他。你不信啊？那不如这样，我请龙爷过来，您当面跟他核实一下。不必了，不必。不送了，三小姐，没事的，走吧。我打探清楚了，和镰仓勾结的是水千机，水一龙并不知情。水一龙目前掌握了上海滩最大的资源。如果他投向日本人，将对我们的事业造成非常不利的影响。不行，我得去探探他的底。哎，你干嘛呀？梅一和同志，医生嘱咐过的，你的伤还没有好，不能出去。水先生能够闪光。镰仓不胜如今，玉婵小姐，水少爷，这些可是从我们大日本帝国运来的新鲜鱼生，在中国很难吃到的，请品尝。镰仓先生，我们都很忙，说话就别绕弯子，有什么，请直说。水先生果然是爽快人，既然如此，那我就直说了。云在天之前尸骨不化，水先生取代云在天君临上海滩。用中国人的话来说，这是众望所归，我们举双手欢迎。我这次特意邀请您来，就是想表达我们大日本帝国，希望跟水先生能够有生意上的合作。我想请问，你们日本人没进上海滩之前，我们中国人就不做生意了？水先生，你，我还有事儿，就先告辞了。水先生，水先生。水,水玉龙那边情况怎么样了？他拒绝了和镰仓的合作。这样就好。但愿水玉龙也是个民族气节的人吧，梅姐，他
还有一件很重要的事情。嗯，水千姬似乎买通了江湖上的一名杀手，混进了监狱，但具体要做什么，我们还没有查到。会不会云飞月有危险？应该不会。云飞月目前应该还是安全的。水千姬还打算从他嘴里得到一些消息，所以暂时不会碰他，但以后就不好说了。嗯。这样，马上通知西施，让他赶紧行动。是，这个可以吗？嗯，可以啊。哎呀，好嘞。哎呦，好，舒服啊。嗯嗯嗯。哎呦，老大，又来两个新人，你起开。来了两个懂规矩，<笑>我说，你们俩是犯什么事儿进来的？那个我，老大，我叫肚子，肚子啊，哎，这小子小有名气啊！我听说你闯荡江湖，从来还没失过手啊。那是老大抬举我，明人不说暗话。我是得罪人了，所以进来避避风头。这个老大，潘梦令多咒。<笑>你呢？我叫尤蛋，我他妈点背，骗了个当官的，就把我给扔这儿了。啊，这老大，别嫌弃啊你。以后多照顾。这俩小子懂规矩，那我就省心了。哎，请，谢老大去安排一下，无限期延长云飞月死刑执行时间。好的。还有，水翼龙的事情，你打算怎么办？放心，我一定会让他知道，得罪了我们日本人，会有什么样的下场。现在这个人对我们来说还很重要，所以，不管你怎么对付他，千万不要弄死他。何梅小姐放心，我已经想好了对付他的办法。水翼龙就是头睡狮，不到万不得已，不要弄醒他。对付他，智慧比刀枪更有用。明白。
南桑先生，请放心，你交代的事儿，我马上布置下去。我会找专人盯着，绝不会让云飞月出现意外。这样最好，有劳监狱长。告辞。不算什么，月哥一点都不疼。月哥，你再坚持坚持，我在外面想办法救你。你在外面什么都别做。月哥，你别这样，我一定能想到办法救你的。我不需要你想办法。记住，一切都结束了。见到飞机了吗？我见过了。你见过飞机？他怎么样？水少爷，这是要干什么呀？这个孩子，我们要带走有用。他一个孩子，你们有什么用啊？到底是谁？是谁把他送过来的？我听雪儿说，发现他的时候，他已经在云家大门口了。不管怎么说，活着就好。报告来，从现在开始，所有我云家涉及的江湖恩怨，你都别跟人掺和了。陈公公。月哥，求你一个事儿，无论如何，把飞西照顾好。如果月哥死了，替我把他抚养成人。将来，如果飞川回来了，就什么也都别告诉他，让他好好读书，让他有个好前程。月哥，你要干什么？你别乱来！我若不死，我定会抱着血海深仇。玉哥，吵什么吵？时间到了，走吧。记住了，玉哥，一定要记着。走了。
确定是水家码头？是，我一直跟着他，亲眼看见他进了水家码头。很好，你们先不要惊动他。大少，我样工呢？快点！哎呀，你好，大少，这咋了？这是，快点起来了。说你呢？哎，起来呀！说你呢？还看，起来！还以为你用大少呢。快点！看什么看？干活！也许我吃下你，你直接在我的胃上打一个大洞，不等医生抢救，我就死了。也可能医生根本就不会理我，但是我什么都不做的话，过几天一定会被枪毙。发现计时，已经取出来了，没有危险及时传来消息，云飞月今天在监狱突然自杀，他没能及时阻止，幸亏发现的早，现在已经脱离危险了。云飞月为什么要自杀？他见过什么人或听到什么消息吗？没有。其实说，云飞月这几天没有受到任何刺激，自杀之前也没有任何征兆，所以他才没有及时发现。如果他没有受到任何外因，那究竟是为什么？也许是绝望了吧？不会的。我了解云飞月，我知道她绝不是一个轻易放弃的人。哎，不行，我得去监狱看一看。我预测今晚会有事发生。梅姐，你的伤，伤伤伤。我问你，现在有什么比云飞月的性命和十八吨黄金更加重要
，哥，哥出事了，哥，哥，出事了，出事了！注意场合。什么事儿？任飞跃自杀了。自杀？啊、死了吗？那那还不知道。他自杀之后就被送去抢救了。你去打听一下，然后把这个消息告诉镰仓。等等，告诉兄弟们，今天义父很累了，不管出什么事儿，都不要去打扰他老人家，明白吗？明白了，慢去。消息，云飞也企图自杀。现在怎么样了？抢救回来了。这个云飞月真够狠的。据说他吞了一个钉子。不过现在还好，幸亏我们提前在监狱里上下打点，要不然这次恐怕抢救不回来。想死，没那么容易。不对，怎么？秋子不是云飞月的个性，我了解他。他表面上看是个不经世事的少爷，可骨子里却有一种不服输的傲气。越是面临这种境遇，他越是不会服输。可即便如此，在监狱这种地方，看来我要去趟监狱了。干什么呢？干什么呢？啊，我有个朋友在里面，我想进去看看他。对不起啊，我们这里没有监狱长的许可，任何人都不能进。我没有监狱长的许可，但是我有这个。哎，不好意思啊，小姐，这是规定。亲眼见到云飞月，美一和始终不放心，他决定夜探监狱
，跑！你还抢我的枪！昨儿可真够胆大的啊！幸亏你没被打死，要不然啊，我们哥俩这小命啊，可都得毁在你手里头。对对对对对，我死跟你们有什么关系？那关系可大了。监狱长说了，你要是出了事儿，谁当值谁就得陪葬。云大少啊，咱兄弟求你了，挑个别人当班的时候，要不然你出去了，我们哥俩是个死；你要是被打死了。还是个死，对对对对对，我知道了，搁那儿吧。狱卒态度的一百八十度大转变，让云飞跃摸不着头脑，自己试图逃跑，竟然没有受到任何惩罚，反而被特别关照，自己只不过是个死刑犯。早一天死，晚一天死，又有什么分别呢？是谁给他的这个特别关照？这里面又有什么玄机呢？云飞月想不明白。昨天晚上，云飞月竟然试图越狱，他真把监狱当旅馆呢？说来就来，说走就走，估计这会儿正被狠狠修理呢。我说的没错吧？我义父就这个脾气，怎么样？领教了吧？你义父的态度，我完全可以理解。他还没有真正的意识到我们日本人的能力，更何况他现在年事已高，难免思想保守，缺少雄心壮志。连藏军，你是自家兄弟，我不妨告诉你。自从水家重掌了上海滩之后，我义父确实变得太保守。钱继军，你是水家的继承人，这个时候应该帮你父亲一把。水家的产业总有一天要交到你的手里，你总是希望这份家业越大越好吧？而且，现如今上海的态势你也看到了。美国人、英国人、法国人，都要给我们大日本帝国三分面子。水家只有跟我们日本人合作，地盘才能够越做越大，生意越做越多。你以为我不想？但是现在水家还是我义父说了算，这事儿得慢慢来。钱继军，发财的事情怎么能慢？你不着急，别人也不会等，急也没有用。没有好的办法，什么都是白扯。如果你愿意，我倒有一个好办法。什么办法？什么？不行不行不行不行！这事儿要让我义父知道了，钱继军，这么做也是为了你们水家好。难道你真的想坐以待毙？等别人把该抢的都抢光了，才去想办法吗
快点，快点，快走两步！哎，就你那，快点，快点，快点！你们这位谁负责？了什么事儿、啊，警官？是这么回事儿。昨天晚上呢，日本住户商会丢失了一批货物，是一批极为珍贵的药材。有人举报说呢，这批货物就在这个水家码头。开什么玩笑？我们这儿怎么可能会有日本人的东西？有没有呢？得查过了才知道。手里有活的，他妈给我停下来！走！哎哎，我。队长。发现了丢丢失的赃物，这怎么回事？警官，不可能啊！这个，陈少爷，得麻烦您跟我们走一趟。请，哎，我看你敢动我大哥！呃请啊！是，哥，出来。喂，码头被封了，还把人给扣了。我知道了，给我借法租借。我是皮尔，我是水翼龙啊。水先生，您好，皮尔先生，为什么你们封了我的码头，还抓了我的儿子？这件事我已经听说过。很抱歉，我真是无能为力。日本领事馆刚刚给我打了一个电话，要求我严查这件事。如果我现在放人，那就不符合规矩。水先生，这件事。恐怕要日本人出面才能解决啊！啊，我知道了。来人！爸，莫言，有何吩咐？给我备车，我要去日本住户商会。是。老爷，水先生大驾光临，有失远迎啊，请。嗯，水先生，请坐。田仓先生，无事不登三宝殿，我为什么来的，你心里很清楚。镰仓余顿，还望水先生明示。镰仓先生，你丢的货，他怎么就长了脚跑到我的码头上，弄得我码头被封，人被扣留，你就不奇怪吗？水先生，这东西，他自然不会自己长脚跑走，嗯，一定是有人做的。镰仓先生。您给我个明白话，是谁做的？水先生，我又不是巡捕房的人，没有责任去调查谁做了这件事情。那至于封码头扣人，也是巡捕房的行使权利，我们也不能干什么
，您说对吧？嗯嗯嗯，那就更奇怪了。巡捕房人告诉我，要想解决这件事情啊，得你们日本人出面才行，是吗？那您希望我怎么做呢？任桑先生，你这话说反了。应该是你镰仓先生希望我怎么做才对。水先生言重了，您在上海滩那是大人物，我只是想跟您交个朋友，有一点生意上的合作而已。哎呀，说，我和你们日本人是一不沾亲，二不带故。我就不明白了，你们日本人怎么就看上我水母了？水先生，您太过谦虚了。您现在只要跺跺脚，上海滩都要捅三刀。我在这里做生意，巴结不上您这样的大人物，我心里也不踏实。好，既然你说我是大人物，那大人物不能言而无信呢。我在这先跟你说好喽，上次我说的话，依然作数。尽管我儿子出了点事儿，但是抵制日货的立场，我是不会放弃的。我就说吧，水先生是中国真正的英雄。没关系，既然水先生这么坚持宣传抵制日货。我们当然可以绕给他，谈一些别的生意。连藏先生，你心里是怎么想的？我心里都清楚。既然话说到这份上了，那咱们就打开天窗说亮话。你们日本人在上海有势力，这个我也看得到。合作嘛，不是不可能，但是有条件。没问题，您尽管说。第一，我们的合作仅限于生意。第二，对不起中国人的事情不干，伤天害理的事情不做。一言为定。既然这样，什么时候解封码头放人呢？当然，其实，在水先生来之前，我们已经查到了作案的人。哦，是谁呀、啊？这个人极其的可恶。他不仅盗窃了我们帝国商会的货品，还栽赃给了水先生。你的意思是有人陷害我，水母？这个人，您一定不会陌生。搞事儿搞到我的码头上来了，你的码头，你别忘了你是从袁家手里抢走的。跟什么人学什么人，这个破嘴又臭又硬，打。好好好好，说，到底有什么目的？有种你现在就打死我，省得你将来后悔。那我就成全你。来，干将，慢着。阿
汉是吧？我最喜欢不怕死的人。怎么样，愿意跟我干吗？你要是答应跟我干，过去的事情我们就不追究了。人家对我有恩，月哥是我兄弟，你就是杀了我，我也不会做对不起人家的事儿。好，够义气。不过我要告诉你，云家完了，他永远翻不了身了。<笑>云飞月没死，云飞川活着，我阿汉还有一口气在。除非你把我们都杀了，要不然我们就和你们斗到底。<笑>有志气。好，我就留你一命。让你看看水云两家，谁笑在最后。教训完了，放了他吧。是，义父。既然老头子发话了，命我暂时给你留着，但让我就这么放了你。阿宝，老规矩，快！啊阿汉偷了日本人的货，栽赃给咱们。他这么做还是想替云家报仇。您这么对他，未免太心慈手软了吧？哼！你真以为阿汉有那么大的能耐啊？那您的意思是，这件事从头至尾都是日本人下的套。说白了，就是他们自己人偷了自己的东西，然后再栽赃在我们码头。那阿汉他，阿汉就是个替罪的羔羊。义父，您就应该当面揭穿那些日本人。一没证人，二没证据，我怎么揭穿呢？再说了，我们刚在上海滩站住脚，要想把生意做大，现在还不能和日本人翻脸，至少明面上不能。义父说的是，将军，从今天起，你给我紧紧的盯着码头，特别是日本人的货，不管进出，要仔细检查。我们可以和日本人有生意上的来往，绝不能做对不起中国人的事啊！我明白，您放心吧，义父。医生，他到底怎么样了？命是保住了，但他的右腿保不住。汉哥，有亏没送的，坚持住啊！汉哥。先生慢用。前一日，有了水先生的认可，我们的合作一定是前途美好。还是连三先生厉害啊，略施小计就让我义父顺从了。嗯、水先生，嗯，于晨儿小姐今天可真是。风采照人，谢谢。来，水先生
，不用我们合作愉快。来，啊，请。韦先生，不知我能否邀请玉婵儿小姐与我跳一支舞？事情做得很好，我讲了，这是连层的职责所在。上海重要码头都掌握在水利龙的手里，现在他同意合作，我们就等于打通了一条水上的运输通道。我也刚刚接到了情报，帝国的军需物资马上将会源源不断的运到上海，需要你的紧密配合，不能出纰漏。是。运送物资的实情不能被水利龙知道，他目前还不可靠。那十八吨黄金的事情，下一步有什么指示？袁飞跃是唯一的线索，我会尽快从他身上找到突破口。沏好的茶。哎呀，嗯，雨前的好茶。人生不如意事十之八九，林少爷，何必这么想不开呢？让您看笑话了，活到我这份上。也没什么意思。哎，我看你这是不识抬举的。年轻人呐，好死不如赖活着。这样吧，我们做个交易，你只要在这儿老老实实的待着，不寻死觅活，我就不为难你，让你走完人生最后这一段路，怎么样？我知道这个对你很重要，拿回去，留个念想，快拿着，拿着，快拿着，拿着，回去休息休息。谢谢您的茶。哥，你就这么给他了？哎呀，东西在剑馆里头，还怕他跑啊？不是，哎，那你去，去，赶紧给我盯紧了，不许再出意外。我知道，你挨过他打，心里不服。我们要以大局为重，不许再对他动手了，听懂了没有？行，都听您的。
safe. <咳>今天听说你居然敢越狱，啊，好大的胆！我佩服你，弟兄们，在！你们今天谁干了他，谁就做老大。好的，<笑>兄弟们，机会来了。哎，看他那样！来，我们一起上！一、二、三，住手！哎呦！老大，这么多人，欺负一个人，不合适啊！你小子想干什么？不想干什么，动他，先过我这一关。他娘的！他是个反骨啊！我看不惯，我他娘也看不惯。这两个反骨，你们想造反的？造不造反，试试就知道了。试试，弟兄们，给我上！干什么？干什么？干什么？干什么呀？啊啊！我是不是要把你们都分开啊？还有你，云少爷，跟我走吧。连队长，咱们都是老朋友了，我希望你仔细的想一下。哎，不用你做什么，行点方便就行了，怎么样？对不住了，喂，平时您让我做什么，就算没这个，我也没二话呀。但这事儿真不行。好，好啊，我这商会会长的面子不够大，我求不到你帮忙是吧？啊，你别发火，我跟您直说了吧，您是想让吴飞约死。可是还有人要求不让吴飞约死，你说这我这不左右为难吗？那你就为难我了是吧？哼，我倒想知道是谁想保这个落水狗。这个您就不用知道了，但是您知道一件事就行，那可是。你我都惹不起的人。报告，进来，赶紧转到独立牢房。记住了啊，不能再出一点意外。云少爷，以后你就住这儿了。都给我听好了，把云少爷伺候好，要不然让你们吃不了兜着走。是。是。犯人都成邪了。最近发生的一系列奇怪的事。让云飞月摸不着头脑。一个随时会被执行死刑的人，竟然在生命的最后受到关注，难道又是什么阴谋吗？思前想后，云飞月决定以身涉险，试探他们一下。
事儿。滚！老子不想活了。爷，我叫你爷行吗？我不管这闲事儿，我就有事儿了呀。云云大少爷，我们也也不过是个当当差的混口饭吃，你别为难我们。滚！滚！滚！再再搜搜搜搜！让我再搜搜还有什么违禁品没有啊？搜个屁！放他妈给我滚！通过这次试探，云飞月断定，一定是有人想保住他这个死刑犯的性命。那他们的目的又是什么呢？云飞月想不明白，他只能静观其。进来吧，都。哎，好打点酒。师傅，咱这可是监狱，不是酒厂啊。就帮您打这一回啊，就这样，<笑>这不就结了？那师傅。打搅您总总给点酒钱吧。我上回不是给你们了吗？我说师哥，就上回您给那玉扳指，我可帮您打五回了啊！你总不能让我做亏本生意啊！兄弟，我现在手头紧啊，下次下次我加倍给你们俩。下次下次什么时候？我看你也是弹尽粮绝了吧？没钱我可不伺候着。怎么样？哎呀，这兔崽子！我以前怎么对你们的？现在翻脸不认人了！我老实一点，否则老子对你不客气了。哎哎哎哎哎！玉玉玉哥，有什什么事儿？这个，够三天的酒钱吗？够够够够够够够够，每顿三个下酒的小菜儿，没没没问题。哎，好嘞，您瞧好了，哎，行的。将死之人，要他没用。他可是金的，你就舍得把他给我换成三天的酒？这说起来啊，也怪可惜的。那个是我刚出生的时候，我爹特意找人给打的。哦，哎，你知道贾宝玉那玉吗？不知道，不知道算了。来来来来，喝酒喝酒。哎，师哥，你跟兄弟们说说吧，你怎么进来的？杀人，杀人，杀人！我杀的可是汉奸啊！一晚上仨，痛快！要不是老子喝酒误事啊，他娘的，他们根本抓不到我！英雄啊，好汉，厉害啊！好汉！哎，师哥，我打第一回见到你，我就觉着你跟别的人不一样。兄弟，我敬你一杯，感谢你上司。出手相助啊！谢谢。还有这两位兄弟啊，咱们初次见面，你们也帮过我，我在这儿也谢过了，敬你们。我岳飞岳这回恐怕是在劫难逃了。如果说……我对你们几位的恩情，终身不忘。云大少，你这咋还客气上？这话不就说远了吗？我有胆儿，那也是江湖上打滚，刀尖上舔血的汉子。哦，你云大少在江湖上有一号。
我早就听说过。进了牢房一看，果然是英雄豪杰。不敢不敢。哎，云大少，你要是不嫌弃，我有点以后跟着你混了。哎，别别别别别，这真的。表哥，我见识少，不过我能看出来，这里所有的人都怕你，你是个人物。老家伙没骗我，我师傅，你告诉我，说肚子，你想见江湖高人？就得上这儿来，我今儿来了，有幸见到各位，啊，大舅，哎，好嘞，兄弟，你知道为什么把我们跟你关在一块儿？这不明摆着吗？想让你们看着我